ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആചാര്യ പി എസ് സി ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഞാൻ അഭിലാഷ് നിങ്ങൾ തമ്പിനയിൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മേഘങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മേഘം എന്ന വലിയ ടോപ്പിക്കിനെ ലഘൂകരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായി ഒരു കോഡ് രൂപേണയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു മേഘങ്ങൾ എന്ന കോഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ മേഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ കോഡാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലാക്കി ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൗട്ട് വരാം സാറേ മേഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഏഴെട്ട് വരി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും വരാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഏഴ് വരികളും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായി പഠിച്ചെടുക്കാം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് വരികളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് വരികളും സിമ്പിളായി പഠിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ പിന്നെ ഈ കോഡിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വെക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഈ കോഡ് പ്രയോഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമോ അവിടെ എല്ലാം പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പൻസർ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ കയറി പ്രയോഗിക്കാം എവിടെ ആ റോഡിൽ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ആചാര്യർ ഇങ്ങനെ സാറന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ മൂന്നാല് കോഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കോഡ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ പാടി പാടിയോ എങ്ങനെ വേണോ നടക്കാം എങ്ങനെയായാലും ഈ ഏഴെട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ സിമ്പിളായി ഒരു മാർക്ക് എടുക്കാം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വർഷത്തെയും എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് മേഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവസാനമായി കഴിഞ്ഞ വി ഒ ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്കും ഇതിൽ നിന്നാണ് പി എസ് സി മേഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഓരോ വരികളും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിക്കുന്നു നിങ്ങളും എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിൽ വായിക്കുക അതിനുശേഷം ഞാനിതൊരു ട്യൂണിൽ വായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്യൂണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏഴ് വരിയും വായിച്ചെടുക്കാം ഒന്നാമത്തത് നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് മഴമേഘം പേര് മറക്കരുത് നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് മഴമേഘം രണ്ടാമത്തെ മേഘം ക്യുമുലോ നിംബസ് ഇടിമേഘം പേര് മറക്കരുത് ക്യുമുലോ നിംബസ് ഇടിമേഘം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് മഴ മേഘം ക്യുമുലോ നിംബസ് ഇടിമേഘം മൂന്നാമത്തത് മലിനീകരിക്കും ബ്രൗൺ മേഘം മലിനീകരണം അല്ലേ അത് തന്നെ മലിനീകരിക്കും ബ്രൗൺ മേഘം ഫോഗുണ്ടാക്കും സ്ട്രാറ്റസേ ഫോഗ് ആക്സിന്റെ പരസ്യം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഫോഗ് ആ ഫോഗ് തന്നെ ഫോഗുണ്ടാക്കും സ്ട്രാറ്റസേ ചെമ്മരിയാടേ ക്യുമുലസേ ആ പേര് മറക്കരുത് സ്ഥിരം ചോദ്യം ക്യുമുലസേ ചെമ്മരിയാടേ ക്യുമുലസേ പഞ്ഞി കെട്ടേ ക്യുമുലസേ പേര് മറക്കരുത് പഞ്ഞി കെട്ടേ ക്യുമുലസേ അവസാനം രണ്ട് പേരുകൾ തൂവൽ ചൂലെ നീ സിറസേ പേര് മറക്കരുത് തൂവൽ ചൂലെ നീ സിറസേ ഒന്നുകൂടെ ഏഴ് വരികൾ നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് മഴമേഘം ക്യുമുലോ നിംബസ് ഇടിമേഘം മലിനീകരിക്കും ബ്രൗൺ മേഘം ഫോഗുണ്ടാക്കും സ്ട്രാറ്റസേ ചെമ്മരിയാടെ ക്യുമുലസേ പഞ്ഞി കെട്ടേ ക്യുമുലസേ തൂവൽ ചൂലെ നീ സിറസേ ശരി അപ്പം ഏഴ് വരികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ട്യൂണിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്യൂണിൽ ഇത് സംസാരിക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് മഴമേഘം ക്യുമുലോ നിംബസ് ഇടിമേഘം മലിനീകരിക്കും ബ്രൗൺ മേഘം ഫോഗുണ്ടാക്കും സ്ട്രാറ്റസേ ചെമ്മരിയാടെ ക്യുമുലസേ പഞ്ഞിക്കെട്ടേ ക്യുമുലസേ തൂവൽ ചൂലെ നീ സിറസേ ഇത് ഞാൻ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കാം ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചു സ്പീഡിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് മഴമേഘം ക്യുമുലോ നിംബസ് ഇടിമേഘം മലിനീകരിക്കും ബ്രൗൺ മേഘം ഫോഗുണ്ടാക്കും സ്ട്രാറ്റസേ ചെമ്മരിയാടെ ക്യുമുലസേ പഞ്ഞിക്കെട്ടേ ക്യുമുലസേ തൂവൽ ചൂലെ നീ സിറസേ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ഏഴ് വരി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ നേരെ എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ദാ കിടക്കുന്നു മഴ മേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു മഴ മേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് തൊട്ടടുത്തത് ക്യുമുലോ നിംബസ് ഇടിമേഘം അതിലുണ്ട് ഇടിമേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘമാണ്
പുതപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് ബ്രൗൺ മേഘം അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രൗൺ മേഘത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ പുതപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് ബ്രൗൺ മേഘം ഇത് സിമ്പിൾ കാര്യം ഫോഗുണ്ടാക്കും സ്ട്രാറ്റസ് ഫോഗിന് കാരണമായ മേഘം സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ പേര് മറക്കരുത് ഫോഗ് സ്ട്രാറ്റസ് ചെമ്മരിയാടെ ക്യൂമുലസ് ചെമ്മരിയാട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വളർന്നത് രോമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമം കത്തിച്ച് ഒരു ബണ്ടിലായി കെട്ടിവെച്ചാൽ അതിന്റെ ആകൃതിയുള്ള മേഘം ക്യൂമുലസ് ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമ കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങൾ തൊട്ട് താഴെ എഴുതി പഞ്ഞിക്കെട്ട് ക്യൂമുലസ് ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ അല്ലേടോ കാണുക അപ്പോ ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമക്കെട്ട് പഞ്ഞിക്കെട്ട് മുതലായ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം തൂവലും ചൂലും അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൈച്ചൂൽ ചൂലെന്ന് വെച്ചാൽ കൈച്ചൂലിന്റെ ആകൃതിയിലും തൂവൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൂവൽ കെട്ടിന്റെ ആകൃതിയിലും കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് സിറസ് മേഘങ്ങൾ മറക്കരുത് കൈച്ചൂലിന്റെ ആകൃതിയിലും തൂവൽ കെട്ടിന്റെ ആകൃതിയിലും കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് സിറസ് മേഘങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഏഴ് വരി വായിക്കുന്നു എക്സ്പാൻഷൻ പറയുന്നു അതിനുശേഷം കണക്ടിംഗ് ഫാക്ട് പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഏഴ് വരികൾ നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് മഴമേഘം ക്യുമുലോ നിംബസ് ഇടിമേഘം മലിനീകരിക്കും ബ്രൗൺ മേഘം ഫോഗുണ്ടാക്കും സ്ട്രാറ്റസ് ചെമ്മരിയാട് ക്യുമുലസ് പഞ്ഞിക്കെട്ട് ക്യുമുലസ് തൂവൽ ചൂല് നീ സിറസ് ശ്രദ്ധിക്കുക മഴമേഘം നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് ഇടിമേഘം ക്യുമുലോ നിംബസ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ പുതപ്പ് ബ്രൗൺ മേഘം ഫോഗിന് കാരണം സ്ട്രാറ്റസ് മേഘം ചെമ്മരിയാടെ ക്യുമുലസ് ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമക്കെട്ട് പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘം ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ തൂവൽ തൂവൽ കെട്ടുകൾ പോലെയും ചൂല് കൈച്ചൂലിന്റെ ആകൃതിയിലും കാണപ്പെടുന്ന മേഘം സിറസ് മേഘങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രമാണോ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മേഘങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഇനിയും നമുക്കൊരു ഏഴെട്ട് മേഘങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ മേഘം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആയി നൽകുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം തന്നെയാണ് മഴമേഘം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘം നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ നിംബസ് എന്ന് തന്നിരിക്കും രണ്ടിൽ ഏത് വേണോ എഴുതാം പി എസ് സി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ഥലാ സാധ്യത നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് രണ്ടാമത്തത് ക്യുമുലോ നിംബസ് ഇടിമേഘം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇടി മിന്നലിന് കാരണമായ മേഘം അല്ലെങ്കിൽ ഇടി മിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് കാരണമായ മേഘം രണ്ട് വ്യത്യാസം പഠിക്കുക ഇത് വെറും മഴമേഘം എന്നാൽ ഇടി മിന്നലോട് കൂടിയ മഴ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് ക്യുമുലോ നിംബസ് തെറ്റിപ്പോകരുത് പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നു വെറും മഴമേഘം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് എന്നാൽ ഇടിയില്ലേ അപ്പം ഇടി മിന്നലോട് കൂടിയ മഴ എന്ന് കേറ്റി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്ന ഉത്തരമാണ് ക്യുമുലോ നിംബസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടി മേഘം ഇടി മിന്നലിന് കാരണമാകുന്ന മേഘം ഇടി മിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന മേഘം അവിടെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് പഠിക്കുക ഇടി മേഘം ഇടി മേഘം ഇടി മിന്നലിന് കാരണമായ മേഘം ഇടി മിന്നലോട് കൂടിയ മഴ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ക്യുമുലോ നിംബസ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മലിനീകരണത്തിന്റെ പുതപ്പ് ഇതാ ഫോഗുണ്ടാക്കും സ്ട്രാറ്റസ് ഈ ഫോഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മൂടൽ മഞ്ഞാണ് ഫോഗ് മൂടൽ മഞ്ഞിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഫോഗ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ ഇതാകിട്ട് ഈ ഫോഗിന് കാരണം സ്ട്രാറ്റസ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് മൂടൽ മഞ്ഞായി മാറുന്ന മേഘങ്ങൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ട്രാറ്റസ് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഏത് മേഘങ്ങളാണ് മൂടൽ മഞ്ഞായി മാറാൻ കഴിവുള്ള മേഘങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫോഗ് മൂടൽ മഞ്ഞ് സ്ട്രാറ്റസ് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂടൽ മഞ്ഞാകാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുള്ള മേഘം സ്ട്രാറ്റസ് മേഘം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സിക്കുണ്ട് ഈ മൂടൽ മഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന മേഘം മറക്കരുത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന മേഘം ഏത് എന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചാൽ എഴുതാവുന്ന ഉത്തരമാണ് മൂട
നമ്മുടെ പുക സ്മോക്ക് കേട്ടോ പുക പുക ഏതൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അപ്പൊ മൂടൽ മഞ്ഞും പുകയും തമ്മിൽ ചേർന്ന് പുതിയൊരു പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു മേഘം രൂപം കൊള്ളുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്നു പുക മഞ്ഞ് ഫോഗ് സ്മോക്ക് അതായത് മൂടൽ മഞ്ഞും പുകയും തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് പുക മഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോഗ് രൂപം കൊള്ളുന്നു ഇതാണോ പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ എവിടെയോ പുക മഞ്ഞുണ്ട് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലുവ എറണാകുളം മറക്കരുത് കേരളത്തിൽ പുകമഞ്ഞ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ ആലുവ എറണാകുളം ഡൗട്ട് വരും സാറെ പുകയും നമ്മുടെ മൂടൽ മഞ്ഞും ചേർന്നപ്പോൾ പൊന്മുടിയോ ഊട്ടിയോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊന്മുടിയോ ഊട്ടിയോ അതുപോലുള്ള സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലേ സാറേ എണ്ണയും ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായ ശാല അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വ്യവസായ ശാല പുറം തള്ളുന്ന പുക പുക അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ പുകമഞ്ഞ് അത് കേരളത്തിൽ എവിടെയും ചോദിച്ചാൽ ആലുവ എറണാകുളം മറക്കരുത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകമഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ആലുവ എറണാകുളം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോഗ് ഉണ്ടാക്കും സ്ട്രാറ്റസ് സ്ട്രാറ്റസ് മേഘം ഫോഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂടൽ മഞ്ഞായി മാറുന്നു ഈ മൂടൽ മഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്ട്രാറ്റസ് എന്നൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് എഴുതാം ഈ നമ്മുടെ മൂടൽ മഞ്ഞും പുകയും തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് പുകമഞ്ഞ് എന്ന പുതിയൊരു പദാർത്ഥം ഉണ്ടായി മാറുന്നു സ്മോഗ് എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകമഞ്ഞ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ആലുവ എറണാകുളം വ്യവസായശാല ഓർമ്മിച്ചു കൊള്ളുക ദാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെയായി കാണപ്പെട്ട മേഘമാണ് മൂടൽ മഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റസ് ഏറ്റവും താഴെ മേഘമുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു മേഘം കാണണ്ടേ ദാ ഇവിടെ എഴുതുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന മേഘം മറക്കരുത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന മേഘത്തിന്റെ പേരാണ് നോക്ടി ലുസെന്റ് പേര് മറക്കരുത് നോക്ടി ലൂസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോക്ടി ലൂസെന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് നോക്ടി ലുസെന്റ് മേഘങ്ങൾ അത് സ്കൂളിലിട്ട പേര് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ വീട്ടിൽ വിളിക്കും നിഷാദീപം പേര് മറക്കരുത് നിഷാദീപം അപ്പൊ താഴെയുള്ള മേഘം മൂടൽ മഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി സ്ട്രാറ്റസ് എങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് നോക്ടി ലൂസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷാദീപം മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മൂന്നാമത്തെ പാളിയായ മീസോസ്പിയറിൽ മറക്കരുത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പാളിയായ മീസോസ്പിയറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഘമാണ് നോക്ടി ലൂസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷാദീപം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വ്യക്തമായി മേഘങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും മറക്കരുത് താഴത്തെ മേഘം കിട്ടി ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ മേഘം കിട്ടി അത് മീസോസ്പിയറിൽ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക സിമ്പിൾ ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമക്കെട്ട് ക്യുമിലസ് പഞ്ഞിക്കെട്ടിന്റെ ആറുതിയിൽ കാണപ്പെടും ക്യുമിലസ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ ഇതേപോലെ ഒരു പഞ്ഞിക്കെട്ടെടുത്ത് വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഫാമിൽ കെട്ടിയാൽ ഒരു പഞ്ഞിയുടെ ഒരു കെട്ട് അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി മലക്കറി നമുക്കുണ്ട് അവനെ നമ്മൾ വിളിക്കും കോളിഫ്ലവർ അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേഘം ചോദിച്ചാലും ക്യൂമുലസ് എക്സ്ട്രാ ഒരു ആകൃതി പഠിച്ചോ ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമക്കെട്ട് പഞ്ഞിക്കെട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഉത്തരം ക്യുമുലസ് തൂവൽ ചൂല് നമ്മൾ എഴുതി കൈച്ചൂലിന്റെ ആകൃതിയിലും തൂവൽ കെട്ടിന്റെ ആകൃതിയിലും കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് സിറസ് മേഘം ഡൗട്ട് വരും കാരണം പണ്ടത്തെ ഉത്തരങ്ങൾ തൂവൽ കെട്ട് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ട ഉത്തരം സിറസ് നിലവിലെ എസ് സി ആർ ടി ടെസ്റ്റുകളിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൂവൽ കെട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ക്യുമിലസ് മേഘത്തിനും ഒരു തൂവൽ കെട്ട് കാണാം സിറസിനും ഒരു തൂവൽ കെട്ട് കാണാം രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർമലായി സിറസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൂവൽക്കെട്ട് എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിറസ് എന്ന ഉത്തരം എഴുതാം എന്നാൽ ക്യുമിലസിന് തൂവൽക്കെട്ട് എന്ന ചോദ്യം വരണമെങ്കിൽ അതുതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സംവഹന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി തൂവൽക്കെട്ട് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് ക്യുമിലസ് മറക്കരുത് സംവഹന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി തൂവൽ കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘം ക്യുമിലസ് നോർമലായിട്ട് തൂവൽ കെട്ട് ചോദിച്ചാൽ സിറസ് ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയും തിരിച്
ഒന്നാമതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് മഴമേഘം മഴമേഘം എന്നറിയപ്പെടുന്നു നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ ഇടിമേഘം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മേഘം അല്ലെങ്കിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് കാരണമായ മേഘം ക്യൂമുലോ നിംബസ് മലിനീകരണം അത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ പുതപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് ബ്രൗൺ മേഘം ഫോഗ് മൂടൽമഞ്ഞിന് കാരണമായ മേഘം സ്ട്രാറ്റസ് മേഘം അതുകൊണ്ട് മൂടൽമഞ്ഞായി മാറാൻ കഴിവുള്ള മേഘം ചോദിച്ചാലും സ്ട്രാറ്റസ് മേഘം നമ്മൾ ആ താഴെ എഴുതി എന്താണ് മൂടൽമഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റസിന്റെ പ്രത്യേകത അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണടോ ഈ സ്ട്രാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് ഈ മൂടൽമഞ്ഞ് ചുമ്മാതിരിക്കൂല വഴി കൂടി പോകണ്ടാൽ അവനോട് കയറുകയും കമ്പയിൻ ചെയ്തോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂടൽമഞ്ഞ് ഫോഗും പുക സ്മോക്കും തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് പുകമഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് രൂപം കൊള്ളുമടോ കേരളത്തിൽ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലുവ എറണാകുളം ജില്ല നേരെ നമ്മൾ വന്നു ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമക്കെട്ട് പഞ്ഞിക്കെട്ട് പച്ചക്കറിയുടെ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക കോളിഫ്ലവർ ഈ മൂന്ന് ആകൃതിയിലും കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് ക്യുമിലസ് മേഘങ്ങൾ തൂവൽ തൂവൽ കെട്ടുകൾ പോലെയും ചൂലെ കൈ ചൂലിന്റെ ആകൃതിയിലും കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് സിറസ് മേഘങ്ങൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് തൂവൽ കെട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിറസ് എഴുതുക എന്നാൽ സംവഹന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി തൂവൽ കെട്ട് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘമാണ് ക്യൂമുലസ് മറക്കരുത് വെറും തൂവൽ കെട്ട് സിറസ് സംവഹന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായുള്ള തൂവൽ കെട്ട് ചോദിച്ചാൽ ക്യൂമുലസ് മേഘങ്ങൾ 